iba a suceder? Porque yo en mi cabeza yo decía, pues si cerré los ojos, nadie me vio, güey. Y si nadie me vio, no pasó. Sí lo sentí, pero no lo vi, ¿no? Chingue a su madre, ¿no? Neta que yo pensaba así, güey, ¿no? Y entonces, fíjense, es de, su, es de la chingada quedarte en una relación de esa manera porque siempre te va a tratar como puta. Siempre, güey. Siempre vas a ser la puta. Y la puta no porque andes regalando las caricias, no, güey. Porque una puta, ni todo el amor, ni todo el dinero. Una puta es la que abandona. Por eso te dicen, esa no porque es puta. Bueno, voy a hacer para allá para que no se ofendan, ¿no? No vayan ahorita a agarrar y a querer decir tablas, tablas. Eso no, compañeras, ¿no? Y entonces, fíjense, yo me quedo con ese hombre, que es el padre de mis hijos, pensando que iba yo a hacer mi vida útil y feliz. Sin darme cuenta de todo lo que se estaba gestando. Y, y todo lo que se estaba gestando en ese momento era que yo era una mujer insatisfecha. Era una mujer frustrada. Porque luego, luego te das cuenta cuando la mujer está frustrada, güey. O sea, tú llegas de muy buena onda a querer estar en la relación y tener ese noviazgo, güey. Y cuando te empiezan a maltratar, ¿sí? Cuando empiezas a recibir el maltrato del misógino, porque todas nosotros las codependientes, esos hombres nos encantan, güey. Ellos no tienen la culpa, güey. Y ellos están así sentados, así como ahorita, ¿no? Así, así, con su cara de buenas gentes, ¿no? Y tú los ves y dices, no mames, están bien guapos, güey. Hace rato que me sentaron aquí con los compañeros, que todavía no llegaban todos, y dije, no mames, ¿no? Puro chacal, ¿no? Y dije, no sé, puro padrino, era puro padrino, güey, ¿no? Y entonces, ese tipo de hombres nos fascinan, güey. Los hombres que nos maltraten, los hombres que nos sometan, los hombres que todo el tiempo estén chingando, ¿y a dónde vas? ¿Y por qué vas así? ¿Y por qué te vistes así? Y quítate esa falda, y quítate esos tacones, y no te pintes, y no te peines. ¡No mames! ¿No? Ahora resulta que le gustan las chimoltrufias, güey. Pero eso sí, de repente en la calle, o va caminando una chichona, una nalgona, y no mames, güey. Casi la vean, güey. Así la vean, güey, ¿no? Casi les quieres poner una bandeja y decirle, güey, la baba, mira, la baba, ¿no? Porque les, así son, madrina, neta. Porque les va de madres, ¿no? Pero, ¿qué crees? El problema no es eso. El problema es que tú te quedas como pendeja y no haces nada. Es más, tu pensamiento es, voy a hacer todo para que solamente me ame a mí. A mí y solo a mí, ¿no? Para que no mire a otros. Y de todos modos, ni te arreglas, ni te haces nada, ni te cuidas, ¿sí? Porque aparte de todo, tienes que estarlo agradando. Normalmente nosotros las codependientes todo el tiempo vivimos confundidas. Todo el tiempo estamos confundidas, compañeros. No sabemos agarrar y tomar una decisión. No sabemos en qué momento nos quedamos en esa relación siendo hijas o siendo madres, ¿no? Porque de repente estás como hija y hasta como pendeja te volteas y le dices, ¿me pongo esto? No mames, ¿cómo ves? Se me ve bien, ¿no? Y de repente ya eres como la mamá, ¿no? Ahí estás todo el tiempo, llévate el suéter, ya comiste, lávate la boca. No mames, güey, es tu marido, es con el que coges, güey, no es tu hijo, ¿no? Pero así estamos, así de confundidas vivimos, ¿no? Y entonces les decía yo... Te levantas y dices, no, chingue a su madre, yo voy a hacer todo lo posible para que ese hombre me ame. Y de repente ves que ya el pendejo se te está yendo tantito, no mames. Ya empiezas otra vuelta, ¿no? Ya te da la taquicardia, ya dices, se me está yendo el amor de mi vida, no, 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 ¿qué voy a hacer para que se quede, güey? ¿No? Ya no sabes, güey, ya no sabes qué vas a hacer. O sea, te inventas de todo, de todo, güey, de todo, haces todas las artimañas posibles para que ese cabrón camine o sea, es más, quisieras verlo caminar como los caballos, güey como la yunta así, ¿no? que no vea nada, güey, que camine ¿no? que cuando yo le hable nada más diga sí, mi amor, ¿no? y eso no va a pasar, güey, o sea la verdad es que es algo bien desgastante pretender es algo muy desgastante pretender que puedas tener 
tener una pareja y que esa pareja sea cautivo en tu propia casa. Tú no quieres tener una pareja, porque nosotras eso no queremos. Lo que nosotras queremos es un pendejo. ¿no? Eso, eso es lo que queremos, porque cuando te preguntan, ¿un buen hombre? ¿Cómo es un buen hombre? Ah, un buen hombre, dícese que haga todo lo que yo digo. ¿No? Si ese cabrón hace todo lo que yo digo, entonces es buen hombre. Hay cuidadito donde él quiera tomar decisiones porque se lo va a cargar bien la verga. ¿No? Solamente que no decimos las letras pequeñas. O sea, no, nos presentamos de una manera extraordinaria. ¿No? Somos buenas, agradables, psicólogas, terapeutas, enfermeras, cocineras chinga su madre, no, 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 bueno, vaya, tenemos las mil cualidades en el momento, casi, casi, que al Señor se le presente alguna situación. Pero lo perverso de todo esto, porque entra una parte muy perversa, que nosotras queremos que ese amor que damos tan enfermo sea devuelto, que de esa misma manera como yo lo amo, Él me ama, que si yo estoy dejando todo por Él, él tiene que dejar todo por mí ¿sí? Que si yo no estoy yendo a algún lado con mis amigas O saliendo O si yo no estoy yendo al grupo Él tampoco macha güey. ¿no? Que se quede aquí conmigo güey, Porque lo más seguro es que vaya con, allá al grupo Y vaya a quererse coger a una madrina güey, ¿no? Y déjame decirte Déjame decirte esta noche Que sí, güey Sí, es la neta, güey ¿No? Te estoy desapendejando para que no te quedes como pendeja en tu casa y no vengas al grupo, güey. Al rato no salgas con tu mamada que por qué se fue con la madrina, no mames, ¿no? Pues no viniste a recuperar tu pendeja, ¿no? ¿De qué manera vas a agarrar y vas a poder sacar el poder que tienes dentro de ti, güey? Si ya estás toda dada a la verga, güey. Porque a nosotras las mujeres, cuando nos empiezan a maltratar, se nos empieza a notar, güey. Se nos empieza a notar, te dejas de arreglar, empiezas a engordar, ¿no? Y de repente, de, sí, güey, es que empiezas a engordar, chingue a su madre, ¿no? Pues, ¿qué hago para sentirme bien? Pues voy a tragar, ¿no? Voy a tragar como desesperada, ¿no? Y todavía te dice, así gordita te quiero, mi amor. Madre, no es cierto, güey. Si te quisiera así gordita, no tuviera todo su pinche teléfono lleno de fotos de mujeres chichonas y nalgonas, ¿no? O sea, no te ciegues, no te ciegues, porque aparte de todo, a nosotras nos encanta la mentira, ¿no? No, 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 chingue su madre, entre más nos mientamos mejor, ¿no? Madrina Sol, ¿podrás compartir Nuestras el link en las diferentes las salas, en los diferentes grupos de, de coda que tenemos, a a por decir, favor? Este la señal sí está ama. muy mal y nos este costó no trabajo iniciar la transmisión. Porque me ama. Es que él no quiere que yo vaya con mis amigas porque me ama. Es que él no quiere que yo me vaya a trabajar porque me ama. Y resulta que te quedas en tu casa y no haces nada y de, rep y de repente ya después eres la eterna huevona. ¿No? No, ya, de, ya después eres de eterna huevona, ¿no? Pinche huevona, no haces nada, yo te mantengo, ¿no? Y por eso les digo que vivimos confundidas, porque de repente nos dicen que, que no trabajemos, ¿sí? Que no trabajemos porque nos aman y de repente ya somos las huevones. Y entonces no te vas dando cuenta, no te vas dando cuenta cómo lentamente te vas quedando solo. No te das cuenta. Porque de repente hizo tu mundo tan chiquito que poder, para poder escapar de él casi parece imposible. Casi parece imposible. Porque de repente te, tienes el intento y dices, sí me voy a ir. Porque sabes dentro de ti que la relación que estás viviendo no está bien, güey. No está bien. O sea, ya se faltaron al respeto, al respeto y hasta se dicen hasta de lo que se van a morir. Él ya supo con quién lo engañaste, ¿no? Tú ya supiste con quién te engañó él Y de todos modos le hacen a, a la mamada Que se van a quedar juntos Y que vamos a vivir nuestra vida útil y feliz güey, ¿No? Esa es la neta De verdad que es una pinche locura Estar viviendo eso Y todo eso que les estoy diciendo Yo así llegué a un grupo Él sabía que yo ya lo había engañado ¿No? Y yo ya lo había visto Y yo también ya sabía que él me había engañado
engañado a mí? No, y es fascinante, güey, cuando la rueda de la fortuna cambia y tú ya tienes el sartén por el mango y cuando los hombres te cachan en una infidelidad, no mames, güey, hace bien feo. Hace bien feo, güey. Llora un chingo, güey. No mames. O sea, ¿qué les entiende, güey? Eras la huevona, la gorda, la fea, ¿no? Y ya de repente dice, ¿por qué me engañaste, güey? ¿No? Porque el mío así me decía, ¿por qué me engañaste? Y yo le decía, pues, ¿qué esperabas, güey? ¿No? Pues, si llevo casi dos años sin que me cojas, no mames. ¿No? O sea, ya me cansé de estar yo sola en mi mano, güey. ¿No? La neta, ¿no? Pero son cosas que no decimos, güey. Y entonces ya cuando te volteas, porque te hacen preguntas hasta pendejas, güey. O sea, se nota que ya lo estás engañando, güey. Se nota que ya lo estás engañando. Porque entonces ya te empiezas a arreglar, ya te sientes muy chingona, ya todo el poder que había en ti, ¿no? Ya sales con tu mamada de que porque me quiero, porque me amo y porque me valoro, ¿no? Por eso, ¿no? Ya, 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 te pones tacones y te planchas el pelo, ¿no? Ya, ya sales muy que pues, ¿no? Y te preguntan, ¿no? Te hacen preguntas pendejas, me engañas. Dices, ¿para qué preguntas? Ni vas a aguantar, o sea, ya te volteas y le dices, sí, ¿y qué? No, ya nada más te dicen, no, nada más quería yo saber conocimiento general, ¿no? O sea, porque así pasa, compañeras, así pasa. Pero de verdad que es desgastante estar en una relación de esa manera. Porque sabes perfectamente lo que está pasando, pero no quieres tomar la decisión de hacerte responsable de ti misma. ¿Sí? Porque eso implica que te vuelvas adulto. Y nosotras las codependientes somos mujeres de 20, 30, 40, 50, 60 años, escondidas en cuerpos de mujeres de esa edad, pero somos unas infantiles emocionales. Lo que nosotras queremos es un pinche amor de fantasía, ¿no? Donde el hombre casi llegue con su caballo blanco, se baje con su capa y te diga, mi amor, vine por ti, te vine a rescatar, no mames, ¿no? Que si no me manda un arreglo grande de flores y me lleva a serenar, entonces no me ama, güey, ¿no? O sea, aunque ese cabrón tenga actos de amor para ti, no, 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 tú quieres un pinche amor de telenovela, güey, ¿no? Quieres un amor de telenovela, o sea, de esos que no puedo vivir sin ti, nos están separando, güey, así, así, que se viva, ¿no? Que se sienta, güey, ¿no? De esa manera estamos, o sea, viviendo tan infantiles dentro de un matrimonio, formando una familia, teniendo una relación y actuando como niñas. Somos unas niñas, güey. Quieren, aman, llevan, cuidan. Protege, procúrame, demandantes, güey. ¿Quién aguanta una pinche vieja así, güey? Nadie, güey. Nadie la aguanta, esa es la verdad. Y luego te preguntas por qué, por qué te engañan, güey. Porque si te comportaste como hija, ¿quién se quiere coger a su hija, güey? Bueno, algunos enfermos sí, pero ¿quién se quiere coger a su hija? Wey? Y si te comportas como esposa... No ma te comportas como madre, güey. ¿Quién se quiere coger a su mamá? No mames. O sea, no hayas, pues, no hayas de qué manera puedes estar dentro de la relación comportándote como una, ma una mujer de tu edad, haciéndote responsable de tu vida, de tus cosas, güey. Tú quieres que casi, casi él se levante y te diga: Vente, gordita, vamos a caminar. ¿No? Para que se te quiten los pinches kilos de más De toda la tragadera que ya te echaste güey, ¿no? Y si no lo haces, haces un pinche drama güey. Haces un drama, chingue su madre ¿no? Esa es la verdad Y entonces fíjense Cuando de repente ya tomas la decisión Porque resulta ser Que vivir con un verdugo Está de su pinche madre o sea, de verdad que llega un momento en que ya no aguantas Y dices, yo ya no sé qué hago aquí con este cabrón O pues sea, este cabrón solamente coge cuando se droga, güey ¿no? Cuando se droga sí tiene unos pinches palos de poca madre, güey ¿no? Pero cuando no se droga, güey, esa pinche madre parece de gomita, güey Aunque le aplauda, aunque le eche porras, aunque le diga Nada más no, güey, nada más no Esa es la verdad 
Y entonces estás ahí, estás ahí con tu relación, ¿sí? con, con la pareja que tienes, porque muchas de nosotras tenemos hombres que son maltratadores y son pasivos. Güey. De esos hombres que te dicen, estás tontita, te lo dicen en diminutivo, güey. para que veas que es poquito, no creas que es mucho, ¿eh? No eres una tontota, eres una tontita, güey, ¿no? Estás tontita, pendejita, idiotita, ¿no? Así te dicen, güey, ¿no? Es más, o sea, te hacen creer que nada de lo que piensas y nada de lo que ves es real. Tú ya lo, ya, ya lo, lo viste con la otra, ya lo viste, ya, ya te diste cuenta. Y todavía se voltea y te dice, ¿le vas a creer más a tus ojos o a mí? O sea, ¿a quién le vas a creer más, güey? Y tú todavía como pendeja le dices, sí es cierto, mamá, tienes razón. Esa puta que quiere estar separándonos, güey. No mames. O sea, imagínense, güey, ¿no? Pero de esa manera estamos ahí en esa relación y entonces cuando decides un día que ya te cansaste y que te quieres ir y que empiezas a hacer todo ese pinche desmadre de la separación, porque déjenme decirles que una, des una separación es como un pinche tsunami que entra a tu casa y desbarata todo. Desbarata todo. Y tú dices, pero me tengo que ir y la realidad es que sí te tienes que ir, güey. Pero cuando te vas siendo tan infantil, porque así me pasó a mí, me quedo con mis hijos siendo como su hermana, güey. Pues estábamos tres adolescentes viviendo juntos, ¿no? Porque nuestro papá ya lo habíamos corrido, güey. Bueno, yo ya había yo corrido a mi papá y ahora yo ya no sabía qué madres iba yo a hacer. Y entonces empieza todo ese pinche desmadre de la separación, compañeras, porque esta noche... Quiero hablar de la codependencia y quiero hablar de la soberbia que tenemos todas las codependientes. Porque cuando empezamos a sentir ese vacío tan grande de sabernos tan solas, de sabernos tan rechazadas, de sabernos que no existe alguien, de creernos, porque eso es lo que creemos, que no existe alguien que nos pueda amar, lo único que podemos tener y recurrir es a la soberbia. Recurrimos a la soberbia, recurrimos al odio, recurrimos al resentimiento Porque eso es algo que puede llenar ese vacío tan grande que sentimos Y entonces de repente empezamos Tu pinche padre es un hijo de puta Tu padre nos, nos abandonó Tu padre se fue con la puta Tu padre nos engañó Tu padre no nos quiere dar dinero Tu padre es esto, tu padre es lo otro O sea, haces que los hijos estén de tu lado y se vuelvan tus cómplices, güey y que entonces el otro se quede solo como pendejo. Empiezas a agarrar y a meter la cizaña, güey, dentro, dentro de tu propia familia, güey, ¿no? Y empiezas a agarrar y a voltear los papeles y empezar a decir, mira, date cuenta de lo malo que es tu papá, güey, ¿no? Y empiezas a odiar, güey, así chingón, ¿no? Porque yo de esa manera fue como me quedé cuando me separé. Y entonces... Fui con la familia porque somos expertas, güey, en hacer pinches desmadres. Somos caóticas, güey. Pero caóticas, chingue a su madre, ¿no? Hay que hacer un pinche desmadre con tal que no se note mi trastorno. Con tal que yo siempre siga quedando como víctima. Que yo sea la víctima en esta relación. Porque nosotras es tanta nuestra pinche soberbia que no podemos agarrar y quedar como si nosotras fuéramos las victimarias. Aquí alguien tiene que pagar y el único que puede pagar es ese cabrón, ¿no? Chingue a su madre, pase lo que pase. Y aparte de que lo quisiste tener durante años como cautivo dentro de tu casa, cuando ya lo corriste, de todos modos lo tienes como cautivo siendo tu verdugo, güey. Ya se fue tu verdugo, güey. Ya se fue, ya tiene otra relación, ya tiene otra mujer, ya tiene otros hijos y tú todavía sigues cargando al verdugo, güey. No, no te liberas de él, libérate de tu verdugo, güey. Han pasado 10, 15, 20 años y todavía lo sigues cargando y todavía sigues contando la historia y todavía sigues diciendo cuando se fue, cuando me abandonó, cuando nos dejó, porque no nos da dinero, porque no nos da esto, porque no nos da el otro, porque sigue siendo un mal hombre. Güey, tú ni tienes pareja, llega una pareja nueva y lo primero que haces es agarrar y empezarte a acusar y a decir, el marido que tenía yo me engañó, me abandonó, no me da dinero, sufro mucho, ¿qué voy a hacer? Soy una pobre mujer. No mames, no mames. Así andamos, güey. Así andamos por la vida. 
con una pinche soberbia donde nosotras agarramos y nos subimos al pinche pedestal pensando que somos muy buenas mujeres, que somos las inmaculadas de la concepción, güey, ¿no? Que nosotras nunca nos hemos equivocado, porque nosotras nos volvemos jueces y verdugos de ellos, güey. De ellos, de los hijos, de los padres, de todo, de todo aquel que te robé, de todo aquel que te robé, te vuelves el verdugo. Y empiezas a juzgarlo y empiezas a decir, es que él hace esto, es que él hace el otro, es que aquí, es que allá. O sea, aparte de, o sea, de que estás en juicia y en juicia y en juicia, güey. Y no te das cuenta cómo los pinches años han pasado y tú ya estás toda vejentada, ¿no? Ya te cargó la chingada y tú todavía sigues hablando de ese cabrón, güey. Todavía sigues hablando de él. Porque no puedes agarrar y liberarte. Y llega la otra pareja y no mames. Vuelve a empezar la misma pinche historia. La misma pinche historia. Quisiera decirte que lo, te lo vas a conseguir de otra, de otra forma, pero no. Exactamente igual te lo vas a conseguir como el primero. Exactamente igual, con las mismas características, ¿no? Borracho, drogadito, huevón, vale verga, putañero, ¿no? No estoy pasando lista, no mames, ¿no? De la misma pinche manera, y de la misma pinche manera vas a agarrar y vas a terminar diciendo, el amor de mi vida, lo amo, está bien guapo, ahora sí me quiere, porque así hacía yo, güey, ¿no? Ahora sí este es el bueno, ahora sí este es el definitivo, chingue su madre. No, no, no mames, si no me ya sales hasta con tu mamá de que quieres tener un bebé, güey. No, no mames, no mames, así me pasó, güey, ¿no? Con la última pareja que tuve, no mames, yo ya casi me veía yo embarazada, güey, con mi carriola, amamantando al niño, güey, ¿no? Haciendo la casita, ¿no? No, no, no mames, o sea... ¿No? Basta. Ese pinche cabrón ni se quería ser responsable de mí, ni se quería quedar conmigo y solamente quería pasarla bien, güey. Pero tú cada vez que empiezas a tener contacto con otro hombre, lo primero que piensas es, me voy a casar con él y voy a ser feliz con él para toda la vida. Mames, apenas si te invitó a salir, güey, ¿no? Apenas si te dijo, ¿quieres un café? ¿No? Y tú ya te viste, güey, o sea, tú ya te viste casada, güey, tú ya te viste haciéndole de cenar, güey, ¿no? Porque como eres una buena mujer, chinga a su madre, ¿no? Y luego ya ven que de repente a nosotras las mujeres en los 40, no mames, no sé por qué se nos va a agarrar hombres más jóvenes, madre, nada, ¿no? Porque salimos con la chingadera de que queremos colágeno. Colágeno, güey, ¿no? Y, o sea, no mames, le llevas ocho, diez años y todavía piensa que vas a hacer vida con él. No mames, o sea, no tienes la pinche capacidad para entender que lo único que vas a hacer es coger, güey. Que la vida te está dando la oportunidad para que te pongas tablas con todo lo que no te cogió ese cabrón con el que vivías. ¿No? Con el que dices que te ibas a quedar para toda la vida con él y ibas a envejecer, güey. No, Dios me libre, no, para que chinga a su madre, güey, ¿no? Y entonces, fíjate, te los encuentras más jóvenes, ya te vuelves toda desquiciada, ¿no? Y todavía más y dices, me voy a padrinar, güey, ¿no? Me voy a padrinar. ¿Cómo ves tú, no? Porque así salimos con nuestra mamá. ¿Cómo ves? ¿Crees que me quiera? No, mamá. No te quiere, güey. O sea, te quiere, pero coger nada más en fin de pendeja, ¿no? ¿Crees que se vaya a quedar conmigo? ¿Crees que, o sea, tú piensas que sí podemos agarrar y tener un hijo, güey? No mames, ¿dónde está tu cabeza, güey? ¿no? Porque así estaba yo, o sea, yo ya iba a ser como Santanazo, compañeros, ¿no? Y luego ya no sabes cómo te enganchas, güey. Porque la neta te voy a decir una cosa, para una mentirosa un mentiroso, güey, ¿no? Y no te das cuenta cómo ya te enganchas porque te crees las mentiras que ese cabrón te está diciendo, güey, ¿no? ¿Cuántas de nosotras no nos hemos quedado en esa relación esperando que nos cumplan lo que nos dijeron? Te voy a amar para toda la vida. Me quiero quedar contigo y quiero que seas 
la madre de mis hijos. ¿no? Y tú dices, no mames, quiere que sea la madre de sus hijos. Cuando oigas eso, pendeja, corre, güey, corre, corre lo más rápido que puedas, güey. Salva tu vida, no mames, güey. Querer quedarte con un pinche alcohólico drogadicto que seas la madre de sus hijos es que te quedes sola, güey. Neta, no estoy diciendo a los que están en recuperación, cambios. Cualquier parecido con la realidad es puritita coincidencia, ¿no? No vayan a salir ahorita porque la madrina vino a decirnos que somos, sí son, digan la verdad, putos, ¿no? Y entonces fíjate, o sea, te quedas ahí pensando que te, que te cumplan lo que te prometieron y no te lo van a cumplir. ¿Cuántas de nosotras, no? Salimos del matrimonio pensando que irnos con nuestro amante iba a ser de poca madre, ¿no? Porque cada vez que estaba con él, madrina, sentía yo mariposas en el estómago. Y no sabe cómo los dos sudábamos juntos. Y yo quería quedarme con él y amanecer con él todos los días, güey. Y se te olvidaron los hijos, y se te olvidó la casa, y se te olvidó a quién le ibas a poner en su puta madre, güey. ¿No? Y entonces sigues en esa pinche relación esperando que ese güey te cumpla, güey. ¿Cómo madres crees que te va a cumplir si le fuiste infiel a tu marido, güey? ¿Dónde crees que alguien va a confiar en ti? No se va a poder. La neta es que no se va a poder, compañeras. Pero nosotros las codependientes tenemos ese tipo de fantasías. Pensamos que se va a hacer posible lo imposible. ¿no? Con el poder de mi amor va a cambiar. Yo lo voy a cuidar, lo voy a proteger, lo voy a salvar, chile a su madre, ¿no? Porque pobrecito ha sufrido muchísimo. Su mamá lo ha maltratado, le ha pegado, ¿no? Y yo lo quiero tener aquí, 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 lo quiero cuidar, le quiero dar chichi al pobre hombre, ¿no? Yo todavía voy a agarrar y lo voy a hacer crecer al pendejo. Y todavía agarras y le dices, o sea... Porque somos cabronas, güey, ¿no? Le dices, baby. ¿no? Y le dices, mi baby. O sea, cada vez que una mujer le dice a un hombre, baby, le está diciendo, venga, se mi pendejo. Para que te pongas abusado, güey. No sea que te vayan a decir, ¿cómo estás, baby? ¿No? Porque ya te chingaste, güey, ¿no? Ya te chingaste. Y en esta pinche desesperación, que tenemos por tener un nombre, güey. Porque es una pinche desesperación. Que no se nos note el pinche fracaso. Yo quiero un nombre, chingue su madre. Sea como sea, chueco, derecho, chaparro, panzón. O sea, no me importa, güey. ¿Por qué crees que de repente vas a mujeres guapísimas con hombres dados a la verga, güey? Dices, no mames, no cuadra el cerco, ¿no? No el cerco, güey. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Nosotros las mujeres guapísimas Así terminamos Agarró un pinche pendejo Que no sabes ni quién puta madre lo parió ¿no? Pero tú Pero tú agarras y vas caminando Y crees que traes a Brad Pitt wey, ¿no? O sea Mi hombre, ¿no? Y casi le haces a todas quietas perras ¿eh? Mi hombre ¿No? ¿No? Y las otras de ahí dicen, trágatelo, güey, trágatelo a la neta. Quédate con él, ya va a Haznos el favor y no lo saques. Por ahí es, por ahí es. O sea, tenemos relaciones con, con hombres que no tienen nada que ver con nosotras. Como los... Es que mira, no les puedo decir que como los hombres, porque yo, pues soy mujer, güey, yo no sé cómo la padecen los hombres, güey. La neta, yo creo que hacer lo mismo los hombres codependientes, güey. De repente no sabes por qué el señor, o sea, anda con la ñora, güey, ¿no? Pero dice que lo ama mucho, güey, ¿no? ¿No? Y tú le dices, es como tu mamá, y dice que no, güey, ¿no? Pero así nos pasa, esa es la neta. Y entonces fíjense, tú sales así con tu Brad Pitt, ¿no? De la mano, ¿no? 
Pero es que no, puta madre, es un pinche hombrezote, así grandote. O sea, tú lo ves así que dices, no mames, tiene unos ojos divinos, ¿no? Porque así me pasó. ¿Dónde está la cámara? Porque mi baby ya está siguiendo. Sí, sí, sí. Yo tengo un baby que es mi fan. Es una neta. Y entonces, no, 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 vaya, tú no traes. Que pa' su madre, güey, ¿no? Piensas que de veras te sacaste la lotería. Y no te empiezas a dar cuenta cómo va a empezar a aislarte de todo el mundo. No te empiezas a dar cuenta cómo empieza a, meterte en, en, a meterse en tu mente, a empezarte a decir cosas, ¿no? Empezar a que te quedes más paranoica de lo que estás... Porque nosotros las codependientes somos paranoicas. A veces, o sea, falta nada más tantito que te digan, tantito, tantito que te digan para que tú empieces a crear toda una pinche novela de espionaje, güey, de traición, ¿no? Que tú piensas que ya todo el mundo te quiere traicionar y ya te quiere hacer y, y tú dices, sí es cierto, mi amor, solo tú me vas a defender, solo tú eres el hombre que me ama y que me quiere. En este mundo no existe otro ser humano más que tú, mi amor. Y resulta ser que el pinche amor, güey, ya te empieza entonces a tirar el traste, güey, ¿no? O sea, hija de tu puta madre, mira cómo te ves, ya estás gorda, ni sabes coger, mira, no te arreglas, mira esto, mira el otro, quítate eso porque te ves mal, no te pintes tanto porque ya te ves muy grande. Ay, dices, no mames, güey, entonces, ¿de qué se trata, no? ¿Y ya quedas toda turbulada dentro de esa relación? ¿Ya no te das cuenta de qué manera vas a poder salir y te vas a poder librar de eso? Y entonces empiezas a entrar en juegos tan locos y tan perversos de empezar a saber y a maquinar cómo poder empezarte a vengar de él, güey. Y empiezas a pensar, ¿cómo me voy a vengar de este cabrón, güey? Y ya de repente ya vas a decir la verdad y sales con tu mamá, es que yo lo amo, es que yo lo quiero, es que es el amor de mi vida, es que es el hombre de mi vida. De repente empiezas a pensar todo eso, güey. ¿Sí? Y ya no te das cuenta que ya te quedaste dentro de esa relación y que ya estás viviendo con tu verdugo y que ya estás como dicen en el mal de Estocolmo ¿sí? que dicen oiga, le dicen a una muchacha que había secuestrado a un hombre en un avión oiga, ¿qué siente de que ya la pudimos liberar después de un año? no, dice, pues es que no era tan malo me daba de comer dormíamos juntos güey, y así de repente quedas güey, es que no era tan malo es que sí es bueno conmigo pero el problema no es lo que el otro sea contigo. El problema es lo que tú padeces, el trastorno que tienes, esa desesperación de querer agarrar y tener el control de todo. No te empiezas a dar cuenta cómo los empiezas a asfixiar, porque esta noche no es para hablar mal de los hombres, aunque eso parezca, compañero. ¡Neta! sino para que tú despiertes, güey, para que te des cuenta de que lo que tienes es un pinche trastorno que te hace vivir infeliz y desgraciada, que no te das cuenta cómo estás dispuesta a venderle tu voluntad a un hombre, güey, o a otro ser humano, porque muchas de nosotras no le vendemos la voluntad a un hombre, le, le vendemos la voluntad a los padres o a los hijos, güey, ¿sí? Y vivimos prisioneras de eso, güey. De repente ves madres, ¿sí? Que no viven la codependencia con la pareja, viven la codependencia con los hijos. Y es un pinche maltrato que los hijos te dan, ¿no? Un pinche desprecio del que vives. Pero tú piensas y dices, pues es que soy su mamá, güey. ¿Y quién nos va a aguantar si no yo que soy su madre? ¿No? Y así estás. Y entonces esta noche es para que te des cuenta de cómo actúas, de cómo piensas de todo lo que haces, de todo lo que te dices dentro de ti, porque nosotras tenemos muchos diálogos internos, es más, todo el tiempo vivimos en la fantasía, güey, que ya no sabemos cuándo es la realidad y cuándo es verdad, nos imaginamos toda una pinche historia y aquí pensamos que va a llegar, le voy a dar de comer, le voy a preparar,
preparar una cena bien chingona, nos vamos a coger y vamos a despertar y vamos a ser felices para siempre. Y resulta que el güey nunca llegó, güey. Y tú ya te acostaste bien tranquilo y dijiste, pero yo en mi cabeza ya pasó. Pero en mi cabeza ya pasó, chingue su madre, ¿no? Esa es la realidad. ¿No te das cuenta cómo empiezas a perderte dentro de ya estás perdida, ¿no? Y empiezas a sentir esa pinche desesperación que dices, puta madre, ¿y ahora cómo le voy a hacer? ¿No? ¡No! ¡No, compañeros! Y luego es un pedo cuando te dejan, güey. Cuando te dejan es un pedo. Porque sabes que te tienes que ir, lo sabes. Pero agarras y te dices, ¿qué voy a hacer sin él, güey? ¿Qué voy a hacer sin él? Es el amor de mi vida, el aire que respiro. Si no veo sus ojos, no voy a vivir, pues. Lo necesito en mi vida. Y sufres y lloras y te arrastras. Y por favor, vuelve. Y vas y le ruegas y le dices, no importa que andes con la otra, güey. No importa, güey. No importa que te vayas dos, tres días con ella y dos, tres días conmigo, güey. Pero quédate, no me dejes, no me abandones. No importa que tengas hijos con ella, güey. Es más, podemos hacer Navidad todos juntos. ¿No? Si vas a vivir, no hay bronca. Pero no me dejes. Quédate conmigo. Y no te das cuenta. No te das cuenta cómo ya tanto te has perdido, cómo te has denigrado, cómo has perdido tu dignidad. ¿Cómo ya no tienes amor propio? De hecho, deja de decirte que nunca lo has tenido. Porque cuando yo me descubrí codependiente y me di cuenta que el amor propio ni siquiera lo conocía. Ni siquiera lo conocía. No podía hacer nada para mí. Todo tenía que ser a través de los demás. Claro que siempre era una pinche mujer frustrada y enojada. Siempre frustrada y enojada. Siempre con mi cara de mal encarada. Y la única, lo, el único recurso que pude tener para poderme defender y, y no sentir este gran vacío era irme a la soberbia. Y entonces siempre andaba yo con mi pinche jeta, ¿no? Se me acercaban y yo como pinche perro Rottweiler, ¿no? ¿Qué quieres? No me hables, ni te me acerques, pendejo, ¿no? O sea, de, siempre de esa manera, con los hijos, con la pareja. Ahora que ya nos estamos enchanclando, pierde. Cálmate, no mames. Y entonces, fíjense, me voy a la soberbia, me refugio en el resentimiento, me refugio en el odio, y no me doy cuenta cómo sigo cargando ese cabrón. Desperté cuando supe que ya se había casado y que ya tenía otro hijo. No Ahí sí sentí la pinche verga. ¿no? Porque ¿saben qué? Dije, no mames. No se supone que yo estoy en un grupo, güey. Yo soy la madrina, güey. ¿Cómo resulta ser que ese cabrón ya tiene una familia? ¿Por qué Dios ya lo prendió con un hijo que no mames? ¿No? Y, sí, y entonces, ¿yo qué? Yo me quedé con los hijos, los estoy manteniendo, estoy dando a la verga, estoy como loca de relación en relación, de nombre en hombre, güey, ¿no? Pensando que voy a encontrar el gran amor de mi vida. ¿Qué pedo conmigo, güey? ¿Qué pasa conmigo? ¿No? Y de repente ya, o sea, te ves y dices, no, creo que yo no nací para amar. Ya me voy a resignar, güey. ¿no? O sea, por un lado estás diciendo que te vas a resignar y por otro lado estás sentada diciendo a Dios, Diosito, por favor, mándame un hombre, por favor, como sea que sea, pero mándamelo. Mándamelo bueno, que me quiera, que no tome, que sea responsable. Y me estás dando toda tu pinche lista, ¿no? No va a llegar, güey. Mejor que me llegue, güey. Porque estás bien enferma, bien loca, güey. Estás bien loca. Va a suceder exactamente igual, ¿no? Es más, ya sabemos cuando la madrina ya está queriendo pretender a otro, ¿no? Ya la vemos más arreglada, chile su madre. Ya la pinche madrina ya se peinó, güey, ¿no? O sea, no entendió, güey, no entendió que se la va a cargar bien la verga, ¿no? Si no despierta de esta pinche enfermedad, güey. Porque, ¿saben una cosa? Se ve tan sencillo el pinche trastorno, ¿no? Dices, no mames, o sea... Esta con una puta queda. No, no, 
y es de su puta madre vivir de esa manera porque lo único que causa quiero decirte que lo único que causa es esa asco y repulsión güey asco y repulsión de repente te das cuenta cuando ya no quieren estar contigo y ya te empiezas a sentir sola y dices puta madre y ahora qué voy a hacer cómo salgo de esta madre güey? bueno pues sí hay una manera de salir de ahí compañeros porque te miro de frente y te miro y te reconozco porque sé lo que vives porque también lo vivo sé de las mentiras que te cuentas porque sé de mis mentiras que yo me he contado sé que la mentira que te cuentas es que no vas a poder sé que lo que te dices es que eres cobarde y que no vas a poder en esta vida y que muchas de nosotras seguimos estando en las relaciones que estamos porque creemos que no vamos a poder pero déjame decirte que sí vas a poder si sí hay una manera de salir y la única manera de que puedas salir es que te enfrentes a ti misma que le eches una mirada al espejo que te des cuenta que no eres la mujer perfecta que piensas que eres, güey. No lo eres. Que rompas esa imagen de ti, güey. Que puedas salir de la vergüenza de todos los actos que has, que has hecho, güey. Para que puedas agarrar y tener amor por ti. Porque en un acto tan grande de Dios para nosotras es podernos mirarnos exactamente quiénes somos. Sin miedo, sin estarnos exigiendo que todo lo tenemos que hacer bien. ¿Quién te dijo eso? Nos dijeron que si no lo hacíamos bien, entonces no valíamos. Y no es verdad. Dios ha hecho a la mujer tan perfecta. De hecho, Dios dice que el ser más respetado, amado y sagrado es la mujer es el ser más respetable, amado y sagrado después de Dios. Y que todo aquel que no respete a la mujer es indigno ante el hijo y ante el hombre. Que nosotras las mujeres somos el germen de la vida y de la muerte. Que nosotras las mujeres somos las únicas que en nuestro amor y nobleza hacia el hombre podemos hacer que la bestia se calme. Todo ese poder lo tenemos en nuestras manos. Pero estamos tan perdidas, güey. Llegamos a los grupos nada más a ver la vida de los del grupo, güey, porque así llegué. En lugar de venir y estar aquí y empezar a tratar tu enfermedad. En lugar de que te des la oportunidad de empezar a tratar tu enfermedad. Porque los años pasan y el tiempo no perdona, compañeras. Cuando me di cuenta de toda la realidad de mi vida, ahora sí... Pensé en lo que muchas veces escuché de los alcohólicos decir Que la verga se iba a poner dura ¿no? Muchas veces escuché a mi padrino decir eso ¿no? Y que iba yo a tener que redondear la verga con el culo Decía yo, no mames ¿Cómo va a ser esa mamada, no? O sea, hoy entiendo que cuando yo despertara y me diera cuenta de la realidad No iba yo a poder, ¿no? No iba yo a poder hacer que todo estuviera bien. Hoy solo sé que el control no me ha llevado a nada. A nada, absolutamente a nada. A lo único que me ha llevado es a vivir enferma. A tener nervios desquiciados. A que muchas veces se me caiga el cabello. ¿no? A que tengas muchos ataques de ansiedad. Wey, ¿no? Y que quiera salir corriendo y que mi cabeza empiece a pensar. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago para no sentir eso? Y salgo con mi mamada. No, pues mejor me enamoro. No mames. No mames. Es bien difícil poder detenerse. Pero quiero decirte, compañera, ya para bajarme, que nosotros en vikingos tenemos una escritura que es de la codependencia. Existe una sala donde vemos mujeres sanando mujeres. Donde podemos escuchar a mujeres, ¿no? Saber exactamente cuál es el origen de su enfermedad y de lo que padecen. De no espantarnos y de vernos unas a otras y podernos juzgar. Porque si alguien juzga a la mujer, somos nosotras mismas. Somos nosotras mismas, compañeras. Por eso esta noche quiero decirte que te des el valor que rompas el silencio, pero no el silencio de lo que tu pareja te hace, que rompas el silencio de lo que padeces, de cómo a veces te despiertas y te ves tan loca, güey, y que no te puedes detener, y que te levantas y que ni siquiera puedes enfocarte a llegar al baño y bañarte, güey.
güey. ¿Por qué eres una pinche loquita que anda así moviéndose, güey? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde, güey? En ese momento cuando te empiece a dar el pinche ataque y tú ya sientas que el ataque te está dando, güey, que dices, ¿qué hago? El desayuno, doblo la ropa, me voy a trabajar, ¿qué hago? ¿Qué hago? En ese momento, compañera, detente y dite. Ahora sí que te vas a decir, ¿eh? ¡Quieta, perra, hija de tu puta madre! Te vas a ahorrar y la perra no va a querer. La perra va a decir, no, no, su puta madre. No, te agarras y dices, ¡Quieta, perra, hija de tu puta madre! ¡Hola, hija de la chingada! ¡Vamos a bañarnos, pendeja! ¡Vamos a bañarnos! Y no va a quererse bañar la desgraciada, güey. ¿No? no va a querer, güey. Pero tú vas a agarrar y la vas a agarrar y le vas a decir, ¡Perra, órale! ¡Con agua fría, perra! ¡Con agua fría! ¿No? Para que se te quite lo pendeja. Y cuando sientas el agua fría, güey, en ese momento se dice, güey, ya volví a mí, wey, ya volví a mí. Porque así pasa, güey, así pasa. Por eso te digo que te miro y de frente y te reconozco y sé exactamente lo que padeces. Pero te abrazo a la distancia y te abrazo con todo el amor que tengo para mí. Porque desde este momento ya no estás sola, compañera. Nos tenemos una a la otra. Nos tenemos una a la otra. Existe un grupo de codependencia virtual. Para todas aquellas que no puedan agarrar y tomar una junta, pueden entrar al grupo. Tenemos una página en el Facebook donde pueden mirar el, el, el teléfono y pueden ingresar, compañeros. Lo que te pasa es tan normal. Habemos muchísimas teniendo este defecto. Habemos muchísimas viviendo este trastorno. Y lo único que puedo decirte es que se puede salir de él. Que Dios en su infinita bondad, en su infinita bondad, es el único que puede regresarte el sano juicio. Ojalá y lo encuentres. 24 horas. Le agradecemos a la Madrina Candia su participación. No, cada mujer que aquí le escuchó, yo creo que se lleva en su corazón esa semilla de esperanza, sembrada de que hay una manera diferente de vivir y de conducirte en la vida. Bueno, es hora de que el padrino Fili este, aborde en tribuna. Padrino Fili, la tribuna es tuya. Ah, voy a hacer